वेलकम टू स्टडी आई क्यू आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश लिटरी वर्क्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और हम शार्लेट ब्रॉन्टे की एक इम्पॉर्टेंट नावल जेन एयर को कवर करेंगे जी हाँ जेन एयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रसिद्ध नावल है जो कि एक एपेनॉमस नावल है एपेनॉमस शब्द का अर्थ होता है द नेम ऑफ द टाइटुलर कैरेक्टर जो आपका जो टाइटल है टाइटल जो आ रहा है नावल का वो बिल्कुल सेम है एज द नेम ऑफ द प्रोटेगनिस्ट तो जो प्रोटेगनिस्ट है जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है उसका नाम और किताब का नाम जब सेम होता है तो हम उसे एपेनॉमस कार्य कहते हैं दिस इज़ एन एपेनॉमस नावल क्योंकि जेन एयर इस कहानी का नाम भी है इस नावल का नाम भी है और इम्पॉर्टेंट किरदार भी जेन का ही है ये शालट प्रॉन्टे की इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि विक्टोरियन पीरियड में लिखी गई थी विक्टोरियन पीरियड को आप एटीन से नाइनटीन तक कंसिडर कर सकते हैं और ये उस टाइम की एक इम्पॉर्टेंट मास्टर थी यहाँ पर आपको याद रखना है कि शार्लेट ब्रॉन्टे जिस समय में जेन एयर लिख रही थी वहाँ पर विमेन राइटर्स को ट्रीट किया जाता था विथ स्कॉन उन्हें नीचा देखा जाता था और इसीलिए शार्लेट ब्रॉन्टे को एक सूडनम का प्रयोग करना पड़ा एक फॉल्स नेम का प्रयोग करना पड़ा और तभी उन्होंने करर बेल के नाम से इस किताब को लिखा शार्लेट ब्रॉन्टे ने ही नाम दिया करर बेल नाम दिया क्यों क्योंकि वो छिपाना चाहती थी कि एक विमेन नॉवलिस्ट ने ये कार्य लिखा है क्योंकि उस जमाने में विमेन को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझ समझा जाता था या विमेन को पढ़ा लिखा नहीं समझा जाता था तो इसीलिए फॉल्स नेम या सूडनम का प्रयोग किया गया है ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं हमारी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्रोटेगनिस्ट में और लेखिका में सो so, शार्लेट ब्रॉन्टे और जेन एयर में कुछ इम्पोर्टेंट सिमिलैरिटीज़ हैं और इस तरह की जब सिमिलैरिटीज़ होती हैं एक वर्क में तो हम कहते हैं है कि बायोग्राफिकल एस्पेक्ट्स आ रहे हैं वर्क में और इसीलिए बायोग्राफिकली इसे पढ़ा जाता है कभी कभी के राइटर जो हैं वो अपनी जीवन से भी कुछ चीज़ों से इंस्पायर होकर उसे अपने लेख में अपनी राइटिंग में डालते हैं जैसे कि शार्लेट ब्रॉन्टे की जो बहनी थी वो भी स्कूल गई थी और जो स्कूल का हेड था वो इस नॉवल में जेन एयर का जो हेड होता है मिस्टर ब्रॉकल हर्स्ट उन्हीं की तरह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बहुत थे रूल फॉलो करते थे और साथ ही साथ में जो शार्लेट ब्रॉन्टे की दो बहनें थी वो भी मर गई थी ट्यूबर कलोसिस से जिस तरह से हेलन बर्न्स हेलन बर्न्स जो जेन की फ्रेंड है उनकी मृत्यु हो जाती है सो मिस्टर ब्रॉकल हर्स्ट हेड मास्टर हेलन बर्न्स उनकी मित्र शार्लेट ब्रॉन्टे भी खुद गवर्नर्स रही थी आ, क्योंकि उस जमाने में विमेन के पास ज़्यादा कार्य करने के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते थे तो या तो वो एक नन बन सकती थी या फिर वो एक गवर्नर्स बन सकती थी या फिर मैरिज कर सकती थी तो बहुत कम लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी विमेन को और शार्लेट ब्रॉन्टे भी गवर्नर्स रही थी फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम इन हर लाइफ जब उसके बाद वो राइटिंग में चली गई थी तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कुछ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन जेन एंड शार्लेट ब्रॉन्टे जिन्होंने ये नॉवल लिखी है नॉवल की शुरुआत होती है इसे कहानी की तरह समझने की कोशिश करते हैं नॉवल की शुरुआत होती है जब जेन अपनी आंटी के यहाँ पर रहती हैं अपने आंट के घर पे रहती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हैं और आंट के बच्चे भी जेन की तरफ बहुत ज़्यादा क्रूअल होते हैं सो so, यहाँ पर जेन इज़ लिविंग विथ हर आंट मिसिज रीड और मिसिज रीड के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूअल हैं जेन के प्रति और एक दिन वो जेन जो है उसे मिसिज रीड लॉक भी कर देती हैं रेड रूम के अंतर्गत जहाँ पर जेन को ऐसा लगता है कि उसने अपने अंकल को देखा हॉन्टेड इमेज को देखा तो ऐसा उसे लगता है अब नॉवल स्टार्ट कैसे होती है नॉवल स्टार्ट ऐसे होती है कि जेन पढ़ रही होती है ताकि वो इंश्योर कर सके ये गेट्स हेड में है सबसे पहले आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जेन जब अपनी आंटी मिसिज रीड के साथ रह रही है अपनी आंट मिसिज रीड के साथ रह रही है तो वो गेट्स हेड के अंदर है नॉवल की शुरुआत हो रही है जब जेन पढ़ रही है एक किताब सोच रही है कि जब वो किताब पढ़ रही है तो वो अलग है रीड फैमिली से मिसेस रीड और उनके बच्चों से परेशान नहीं करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि मिसेस रीड के जो बच्चे होते हैं सन होता है मास्टर जॉन रीड वो आता है और जेन के साथ लड़ाई करने लग जाता है जेन को चूहा बुलाता है और कहता है कि वो जेन पुअर है अनग्रेटफुल है और डिपेंड करती है तो एक तरह की बेगर है तो आप देखते हैं जेन एक तो कहानी पढ़ रही होती है नॉवल पढ़ रही होती है रीड कर रही होती है लेकिन सडनली जॉन रीड के आ जाने की वजह से There is a disruption in this activity, और साथ ही साथ में जॉन रीड और जेन के बीच में लड़ाई हो जाती है
मिसिस रीड आ जाती हैं और वो ऑर्डर देती हैं कि लड़ाई को रोका जाए और इसके बाद एज अ पनिशमेंट जेन को रेड रूम में बंद कर दिया जाता है इवन दो जेन की कोई गलती नहीं होती है रेड रूम एक हॉन्टेड रूम है गेट्स हेड के अंदर और जेन को ऐसा लगता है जेन बिलीव जेन को ऐसा लगता है कि वो अपने अंकल के गोस्ट को वहाँ पर देख पाती है और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कोशिश करती है बाहर निकलने की लेकिन कोई नहीं आता है और उसी में ही वो रो रो के बेचारी सो जाती है लेकिन उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है तो इस तरह से आपकी कहानी की नॉवल की शुरुआत होती है दिस इज जेन्स लाइफ इन गेट्स हेड जहाँ पर मिसिस रीड और उनकी फैमिली पर्टिकुलरली उनका सन जॉन रीड जेन को बहुत परेशान करते हैं जेन ट्रामाटाइज हो जाती है रेड रूम के अंदर तो आपको याद रखना है कि गेट्स हेड के अंदर गेट्स हेड जो जगह जहाँ पर मिसिस रीड के साथ जेन रह रही है दैट इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्टेज जो जेन का होता है देखिए हमें याद रखना है ये जो कहानी है जेन एयर की ये एक बिल्डोंग्स रूमान है बिल्डोंग्स रूमान का क्या अर्थ होता है बिल्डोंग्स रूमान का अर्थ होता है इट इज़ अ नॉवल ऑफ ग्रोथ ऑफ अ कैरेक्टर और ग्रोथ कैसे हो रहा है जेन जो है शी इज़ अ राउंड कैरेक्टर राउंड कैरेक्टर मतलब कि उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं बदलाव आते जा रहे हैं वो एक फ्लैट कैरेक्टर नहीं है वो एक स्टबन कैरेक्टर नहीं है और ये जो गेट सेट है ये पहला पढ़ाव है जेन की पूरी की पूरी लाइफ में जेन जो है उसे अब सेकंड पड़ाव की तरफ जा रही है उसे भेज दिया जाता है लोवुड स्कूल और हम लोगों ने अभी देखा भी था कि मिस्टर ब्रॉकल हर्स जो कि लोवुड स्कूल में हेडमास्टर हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो लोवुड स्कूल में अब गेट्स हेड के बाद जेन चली जाती है लोवुड स्कूल में और वहाँ पर उनके जो हेड है मिस्टर ब्रॉकल हर्स वो भी बहुत ज़्यादा क्रूअल होते हैं और बहुत ही बुरे हालात हैं स्कूल के बोर्डिंग स्कूल के लेकिन यहाँ पर एक बेस्ट फ्रेंड बना लेती है हेलेन बर्न्स लेकिन हेलेन बर्न्स की मृत्यु हो जाती है ट्यूबोकलोसिस की वजह से तो गेट्स हेड के बाद लोवुड में भी जेन को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अब जेन जो है वो बहुत ही अच्छी होती है पढ़ने में उसकी दिलचस्पी भी होती है इसीलिए वो एक टीचर बन जाती है एक अध्यापिका बन जाती है लोवुड स्कूल में जो बोर्डिंग स्कूल में जिसमें उसको भेज दिया गया है अब जेन यहाँ से लोवुड स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते अप्लाई करती है फॉर द पोजिशन ऑफ अ गवर्नेस और ये कहाँ पर है यहाँ हम आ रहे हैं थर्ड पड़ाव पे जेन की लाइफ में वो चली जाती है थॉर्न फील्ड हॉल जैसा कि शब्द ही बता रहा है थॉर्न फील्ड यहाँ पर भी जेन को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जेन को पोस्ट मिल जाती है एडिल की गवर्नेस बनने की तो जेन यहाँ पर लोवुड से टीचर के बाद एक गवर्नेस बन जाती हैं थॉर्न फील्ड हॉल में अब थॉर्न फील्ड हॉल में जेन जेन को दारो मदार सौंपा जाता है कि उन्हें एडल को पढ़ाना है और जब उन्हें एडल को पढ़ाना है जेन स्टार्ट्स फॉलोइंग इन लव विथ हर एम्प्लॉयर मिस्टर रॉचेस्टर अब रॉचेस्टर जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट मेल प्रोटैगनिस्ट है नॉवल के ये आ रहे हैं जब जेन थॉर्न फील्ड आ रही है और मिस्टर रॉचेस्टर जो हैं मिस्टर रॉचेस्टर इज अ पर्सन उज कंसिडर्ड टू बी अ बायरॉनिक कैरेक्टर बायरॉनिक हीरो उस टाइम पर बहुत ही प्रचलित ट्रेंड था और बायरॉनिक हीरो का अर्थ होता है ऐसा हीरो उज नॉट अ वेरी रोमांटिक कन्वेंशनल हीरो नहीं है इज ब्रूडिंग इज मलेंकोलिक तो इस तरह का जो हीरो होता है ब्रूड कर रहा है मलेंकोलिक है एकदम आम हीरोज की तरह नहीं है जो कि बिल्कुल प्यार ही बरसाते रहते हैं ऐसे हीरोज को बायरॉनिक हीरो कहा जाता है सो जीन बिगिनस टू फॉल इन लव विद मिस्टर रॉचस्ट एट थॉर्न फील्ड अब यहाँ पर थॉर्न फील्ड में एक आग फायर आती है और ये फायर जो है ये रॉचेस्टर को लगभग मारने वाली होती है जब रॉचेस्टर सो रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जेन सेव कर देती है मिस्टर रॉचेस्टर को सो जेन ट्राइज टू सेव एंड मैनेज टू सेव मिस्टर रॉचेस्टर तो जेन सेव रॉचेस्टर फ्रॉम फायर और उसके साथ साथ रॉचेस्टर जो है वो वो उनको प्रपोज भी करते हैं एंड शी अग्रीज टू मैरी तो जेन अग्री भी कर देती है टू मैरी रॉचेस्टर लेकिन अब यहां पर आपको याद रखना है कि जब पूछताछ हो रही होती है तो जेन और रॉचेस्टर के बीच में तो रॉचेस्टर कहता है कि ग्रेस पूल ने शायद आग लगाई है और ये जेन मना कर देती है जेन कहती है नहीं ग्रेस पूल आग नहीं लगा सकती हैं ग्रेस पूल वहां पर एक सर्वेंट है जो काम कर रही होती हैं और तब जाके पता चलता है जब जब रॉचेस्टर ऑफकोर्स कन्फेस करता है हिज लव फॉर जेन और डिजायर टू मैरी और जेन भी अग्री कर देती है इवन दो जेन को लगता है 
कि शायद रॉचेस्टर ब्यूटिफुल और रिच ब्लैंच इनग्रम को मैरी करना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं होता है तो जीन यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से रॉचेस्टर को आग से बचाने के बाद जीन को प्रपोजल भी मिला है और प्रपोजल के बाद जीन एक्सेप्ट भी कर लेती है प्रपोजल इवन दो उसको लगता है पहले कि शायद रॉचेस्टर ब्लैंच इनग्रम को प्रसन्न करते हैं लेकिन जिस दिन रॉचेस्टर और जीन का विवाह होने वाला होता है एक आदमी वहाँ पर आता है और बताता है कि रॉचेस्टर के पहले से ही शादी हो रखी है अब यहाँ आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी हैं दैट दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मैड वुमन इन दी एटिक मैड वुमन इन दी एटिक ये एक ऐसे भी है जो कि लिखा हुआ है और मैड वुमन इन दी एटिक कौन है ये रॉचेस्टर की वाइफ पहली वाइफ बर्था मेसन है और सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है कि द वाइड सरगासो सी वाइड सरगासो सी जो है वाइट सरगासो सी इट इज अ पोस्ट डेटेड प्रीक्वल टू जेन एयर सो ये जीन रीस के द्वारा लिखा गया है और वाइट सरगासो सी एक पोस्ट डेटेड प्रीक्वल है जो कि बर्था मेसन के बारे में बताता है और बर्था मेसन कौन है बर्था मेसन इज द वाइफ ऑफ रॉचेस्टर रॉचेस्टर की पहली पत्नी सो so, वेडिंग पे ये जो मैन है ये आ जाता है और बताता है कि रॉचेस्टर का पहले से ही विवाह हो चुका है और वो क्लेम करता है रॉचेस्टर फिर उसके बाद बताता है कि उसकी जो वाइफ है बर्था मेसन वो पागल है और इसीलिए वो चाहता है कि उसका विवाह जेन के साथ ही हो जब जेन सुनती है ये सब कुछ कि रॉचेस्टर का पहले ही विवाह हो चुका है तो ऑब्वियसली उसको बहुत बुरा लगता है एंड शी कैन नॉट बी विद रॉचेस्टर क्योंकि उसको लगता है कि उनका विवाह हो चुका है और इसीलिए वो भाग जाता हैं अब जब जीन भाग रही है अपने थर्ड फेज से सो थॉन फील्ड में उसे पता चलता है कि रॉचेस्टर का विवाह पहले से ही हो चुका है बर्था मेसन के साथ और वही थी मैड वुमन इन दी एटिक तो तब क्या देखती है जीन जीन भाग जाती है और होमलेस हो जाती है और बीमार भी पड़ जाती है अब आता है चौथा पड़ाव जेन की लाइफ में और चौथा पड़ाव क्या है रिवर्स फैमिली जो है रिवर्स फैमिली जेन को मिलती है और जेन को सहारा देती है नर्स करती है और जेन ठीक ठाक हो जाती है और जेन को बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में रिवर्स फैमिली उसके कजन्स हैं और इसीलिए जेन इनहेरिट करती है अपने अंकल की वेल्थ और एस्टेट को और उसे पता चलता है कि किस तरह से रिवर्स जो फैमिली है जो कि बहुत ही अच्छी फैमिली है एक भाई और बहनों की तो वो किस तरह से उसके कजन्स ही हैं सेंट जॉन रिवर्स पूछते भी हैं जेन से कि क्या वो मिशनरी वर्क के लिए भारत आना चाहेंगी आ, उनके साथ अब्रॉड जाना चाहेंगी भारत जाना चाहेंगी और उनकी वाइफ बनना चाहेंगी क्योंकि सेंट सेंट जॉन रिवर्स जो हैं वो एक मिशनरी हैं जीन कहती है कि वो उनके साथ मिशनरी कामों के लिए जाएंगी तो लेकिन उनके साथ विवाह नहीं करेंगी तो उनके साथ विवाह नहीं करेंगी क्योंकि वो किसी और से प्रेम करती हैं तो यहाँ आपको याद रखना है कि जीन को एक और प्रपोजल मिल रहा है सेंट जॉन रिवर्स का जो कि उनके साथ विवाह करना चाहते हैं और मिशनरी वर्क के लिए लेके जाना चाहते हैं जीन अग्री करती है मिशनरी वर्क के लिए लेकिन हर प्रॉब्लम इज दैट शी विल नॉट मैरी हिम सो जेन इनहेरिट करती है फॉर्चून सेंट जॉन प्रपोज करते हैं लेकिन जेन मना कर देती है उन्हें अब जेन वापस चली जाती है थॉर्न फील्ड और क्यों वापस चली जाती है क्योंकि उसको लगता है कि रॉचेस्टर ने उन्हें बुलाया है सपने में आके सो व्हेन शी अराइव्स बैक इन थॉर्न फील्ड शी डिस्कवर्स के पूरा का पूरा घर जल गया है और रॉचेस्टर जो है इज नाउ लिविंग एट फर्न डीन हिज यूजल रिट्रीट एंड इज ब्लाइंड अब रॉचेस्टर ब्लाइंड हो गए हैं यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर टाइम पे जेन खुद बोलती हैं रीडर्स आई मैरिड हिम तो ये पहली ऐसी इंपॉर्टेंट वर्क है जहां पर हम देख रहे हैं कि जो मेन कैरेक्टर है वो रीडर्स के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सो रीडर्स आई मैरिड हिम इस तरह से बताती हैं जेन अपनी खुद की नॉवल में दैट मीन्स वो रीडर्स के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश भी कर रही हैं जेन मैरी कर लेती हैं और नॉवल कंक्लूड करता है विद जेन एंड रॉचेस्टर मैरिड विद चिल्ड्रन रॉचेस्टर को बाद में थोड़ी थोड़ी आईसाइट भी वापस आ जाती है एक आँख में तो किस तरह से वो प्रॉपरली हील हो चुके हैं ये भी नॉवल बताती है बर्था मेसन की मृत्यु जाती है फायर में ही और जेन और रॉचेस्टर का विवाह हो जाता है 
सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जेन एयर की कहानी को यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स जो आपको डेफिनेटली याद रखने हैं सबसे पहले बर्था मेसन का जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इससे लेख लिखे गए हैं जैसे मैड वुमन इन दी एटिक और साथ में वाइट सर गासो सी साथ ही साथ में जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं गेट्स गेट्स हेड में थॉन फील्ड में किस तरह से उससे पहले लो वुड में फिर थॉन फील्ड में और फिर सेंट जॉन रिवर्स के पास जहाँ पर जेन को फाइनली इनहेरिटेंस भी दी जा रही है तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पड़ाव हैं जेन की जिंदगी में जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आपको कोई भी डाउट है जेन एयर की समरी समझने में या कोई भी चीज़ जो आपको नहीं समझ आई हो इस पर्टिकुलर वीडियो में जेन एयर को कवर करते हुए तो आप उसे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप उनसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे नीरजा रहीजा के नाम से